الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يغلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى صدق الله الأذيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه رشتانه قائم جمحمد سوفاك صلى الله عليه وسلم رشتانه قائم جمحمد سوفاك پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت جامعہ اسلامیہ محمودیہ جیا میرا زلہ مانسیرہ حضرت مولانا کاری صدیق صاحب کی دعوت پر خلوص پر بھائی عدیل صاحب کی دعوت پر حضرت مولانا حفیظ الرحمن دامت برکاتہم کی قیادت میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے دوستو آج تین مارچ دو ہزار انیس بروز اتوار ہے اس جامعہ میں میں کتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں عظمت قرآن کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرص کرنی ہیں میں نے قرآن کریم سورت نمبر بانوے سورت اللیل کی چند آیات پڑی ہیں جس کا استدلال میں پیش کر پاؤں وقت ہوتا تو میں اس پوری صورت پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتا جماعت السانی سن چودہ سو چالیس ہجری ہے اسی مہینے میں اس دھرتی پر بلکہ میں یوں کہوں اس کائنات پر اس زمین کے اوپر آسمان کی نیچے انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں عظمت قرآن بواقعہ صدیق اکبر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ نماز ہم نے بروقت ادا کرنی ہے میرے دوستو قرآن کریم اترا تو قرآن کریم نے وہ انقلاب لایا ہے جس انقلاب کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھ رہے ہیں قرآن کریم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں کسی ایک وقت کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ حدل الناس تمام اسلام اور اسلام سے وابستہ اور دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے ہے قرآن کریم کی وہ ہدایت ہے جس ہدایت کو جس نے سینے سے لگایا اللہ کی کتاب نے اسے بلند کر دیا اور جس نے قرآن کریم سے نظریں چھپا لی چھرا لی ہٹا لی اللہ نے اس کی نسلوں تک کو بھی ختم کر دیا ہے میرے دوستو قرآن کریم سے ہدایت بھی ملتی ہے قرآن کریم سے گمراہوں کو گمراہی بھی ملتی ہے یہ دعویٰ میرا نہیں اللہ کی کتاب کا ہے 
یوزل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا ہدایت بھی قرآن کے واسطے سے گمراہی بھی قرآن کے واسطے سے ملتی ہے لوگ سمجھتے ہیں گمراہی کیسے ملے گی میں وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں تو ہدایت ملے گی پلیت حالت میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں تو مجھے گمراہی ملے گی ہر چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں ہر معاملات کے طریقے ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑا اللہ نے اسے بلند کر دیا جو قرآن کریم سے کٹا اللہ نے اسے نست و نابود کر دیا قرآن کریم نے جن جن باتوں کا ذکر کیا ہے میں تمام باتیں آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا میں سمری آف دا ہولی قرآن کریم قرآن پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں پورے قرآن کریم میں اللہ نے چھ باتیں ذکر فرمائی ہیں اگر آپ جامعہ اسلامیہ محمودیہ میں آنے والے سامعین ان چھ باتوں کو یاد کر لیں تو بے فضل اللہ تعالی بے حمد اللہ تعالی آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد قرآن کریم کا خلاصہ انگلیوں پہ سنا سکتے ہیں میں دہراتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ اس کو اپنی زبان میں دہرائیں یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی پوچھے قرآن کریم میں کیا لکھا ہے تو چھ باتیں وہ بتا دیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے میرے دوستو قرآن کریم میں اللہ نے پہلی بات توحید کی کی ہے دوسری بات رسالت کی کی ہے تیسری بات اللہ نے احکامات کی کی ہے چوتھی بات اللہ نے قیامت کی کی ہے پانچویں بات اللہ نے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے چھٹی بات اللہ نے نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے الحمد کی علف سے وناس کی سین تک ایک سو چودہ صورتیں اٹھائیں تیس پارے اٹھائیں ایک سو بیس پاؤں اٹھائیں پانچ سو چالیس رکو اٹھائیں سات منزلیں اٹھائیں چھیاسی مکی اٹھائیس مدنی صورتیں اٹھا لیں آپ ان تمام صورتوں کو جمع کر لیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات اللہ اختلاف الاقوال آپ جمع کر لیں آپ کو ان چھے چیزوں سے باہر ساتویں چیز کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملے گا میں ایک بار پھر کہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر کے دل کی تختی پہ لکھ لیں خالی کان کے چسکے کے لیے خالی وہ وہ کرنے کے لیے مزہ حاصل کرنے کے لیے بندہ گفتگو نہ سنے یاد رکھیں یہ ممبر اللہ کے رسول کی نیابت میں علماء کو ملا ہے پیغمبر علیہ السلام کی بات وہ ہوتی تھی جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور جس سے بندہ جوہنا اپنے اندر کچھ معلومات کا اضافہ سمجھتا تھا العلماء ورست الانبیاء علماء کو وراست میں پیغمبر کا ممبر ملا ہے میں آپ کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو آپ فائدہ لے کر اٹھیں میں ایک بار پھر کہتا ہوں آپ اپنے ساتھ دور آئیے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا پورے قرآن کریم کا خلاصہ چھے باتیں ہیں کتنی ہیں کتنی ہیں چھے آپ میرے ساتھ یہ چھے باتیں بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا نمبر ایک اللہ نے توحید کی بات کی ہے نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے نہ ماننے والے ایک بار پھر کہہ دیں تاکہ بات پکیوں میں آگے چل پاؤں پورے قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں چھے باتیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے نہ ماننے والے میرے دوستو توحید رسالت قیامت احکام کو چھوڑیے میں آخری دو باتوں پر بات کرتا ہوں اور آخری دو باتوں پر آپ کے ساتھ نے ایک تفصیل دینے لگا ہو اللہ نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا کیوں ان اللہ یرفو بحاظل کتاب اقواما ویزو بہی آخرین ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کا فرمانے آلی شان ہے فرمایا قرآن کے ساتھ جڑو گے اللہ بلندیاں دے گا قرآن سے کٹ جاؤ گے اللہ پستیوں میں زلیل کر کے رکھ دے گا تو رب نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے جو صورت میں نے پڑی ہے آپ اس صورت کو دیکھئے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جتنی مضامین کا ذکر کیا میں پوری صورت کا خلاصہ مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں اللہ نے سب سے پہلے رات کے ڈھاپنے کی بات کی پھر اللہ نے دن کی بات کی پھر اللہ نے مذکر کی بات کی پھر م 
مؤنس کی بات کی واللیل اذا یغشا کہہ کے اللہ رات کا ذکر کرتے ہیں والنہار اذا تجلا کہہ کے رب دن کی روشنی کی بات کرتے ہیں وما خلق الذکر والانسا کہہ کے مرد عورت کی بات کرتے ہیں امام محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی فی سب آیات المسانی کے اندر اس کی تیسویں جلد میں امام محمود آلوسی مفتی بغداد نے جو اسلوب اختیار کیا ہے میں اس کا خلاصہ دیتا ہوں احناف کی سب سے بڑی عربی زبان کی تفسیر ہے تیس جلدوں میں عربی زبان میں احناف کی اس سے بڑی تفسیر نہیں ہے امام آلوسی فرماتے ہیں اللہ نے دو قسم کی بات کی ہے ایک الفاظ کی بات کی ایک متضاد کی بات کی مقابل کو پیش کیا اللہ پاک نے زدین کی بات کی ہے زدین کا معنی کیا ہے ایک لفظ ہو جسے پھول کہتے ہیں دوسرا لفظ ہو جسے کانٹا کہتے ہیں یہ زدین ہے ایک دوسرے کے متضاد ہیں اللہ پہلے دن کی اللہ پہلی رات کی بات کرتے ہیں پھر اللہ دن کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں وجہ کیا ہے پہلے اللہ مرد کی بات کرتے ہیں پھر اللہ عورت کی بات کرتے ہیں فرمایا وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے اللہ پاک ماننے اور نہ ماننے والے اللہ پاک مطیع اور نہ فرمان اللہ گناہگار اور نیکوکار کا فرق کر رہے ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں جیسے جن کی روشنی رات کی تاریخی سے نہیں ملتی ایسے انسان مرد انسان عورت کی طرح نہیں ہے جیسے ان کے حیثیتوں میں فرق ہے ان کے معاملات میں فرق ہے ایسے نیکوکار میں اور بدکار میں فرق ہے ماننے والے نہ ماننے والے میں فرق ہے آگے اللہ نے فرمایا ان نسائکم لشتہ تمہاری محنتیں تمہارے اعمال تمہارے کام تمہارا کریکٹر اور کردار یہ جو ہے یہ مختلف ہے مختلف کیوں ہے کوئی اللہ کے ماننے کے لیے تک گدو کرتا ہے کوئی رب کو ناراض کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسلح بچھاتا ہے کوئی ریاکاری کا پنڈورا بکس اپنے سر پہ رکھ کے کھول دیتا ہے اللہ نے مختلف حیثیتوں کی بات کر کے آگے جملہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا ایک پہلو دیا دوسرا پہلو وَأَمَّا مَنْ بَقِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَا یہ دو پہلو دیئے ہیں اللہ پاک پہلی بات میں فرماتے ہیں تین باتیں ہیں نمبر ایک فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا جو قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو ذرا اس آیت کی تہہ میں غوطہ لگا کر میں بات سمجھانے لگا ہوں فرمایا مَنْ آتَا وَتَّقَا وہ آدمی جو دین پہ خرچ کرے اور خود کو گناہوں سے بچائے یہ آدمی بڑا مبارک ہے یہ کیوں مبارک ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا نَبُوَّتِ مُحَمَّدِيَّا قرآن کریم کی تصدیق کر رہا ہے فرمایا اس آدمی نے تین کام کیے نمبر ایک دین پہ مال خرچ کیا نمبر دو خود کو گناہوں سے بچایا نمبر تین رسول اقدس کی تصدیق کی ہے اس نے تین کام کیے میں اللہ اس کو بدلہ دوں گا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا امام محمود علوسی کا طرز یہ ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ کمانا کرتے ہیں ہم اس کو تیاری کروائیں گے لِلْيُسْرَا جنت کی اللہ رب العزت نے ایک بات یہ کی پھر دوسرا پہلو بیان کیا فرمایا وَأَمَّا مَمْ بَقِلَا وَسْتَغْنَا تین کام کرنے والا اور آتمی بھی ہے اس بندے کا کام یہ ہے جب دین پہ خرچ کرنا ہوتا ہے یہ کنجوس بن جاتا ہے مکھی چوس بن کے بخیل بن جاتا ہے مَمْ بَقِلَا اور جب بخیل بن گیا حق تھا اس پہ توبہ کرتا استغفار کرتا رب سے معافی مانگتا گر گڑاتا آجزی کرتا تذرو کرتا لیکن اس نے یوں نہیں کیا دوسری برائی اختیار کی وَسْتَغْنَا تَقَبُّرْ کو اٹھا بیٹھا تَقَبُّرْ کرنے لگا مُسْتَقْبِرْ بَن گیا مُتَقَبِّرْ بَن گیا تَقَبُّرْ کرتے ہوئے مُو پھیر دیا یہ دو غلطیاں کی اور تیسری سب سے بڑی غلطی یہ کی وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا پیغمبر اسلام کی نبوت اللہ کے قرآن اللہ کی دین و شریعت کا انکار کر بیٹھا جب اس نے تین کام کیے ہم اس کو بھی جزا دیں گے فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَا اس آدمی کو ہم جہنم کی تیاری کروائیں گے اللہ نے دو پہلو کی بات کی ایک جنتی پہلو ایک جہنمی پہلو امام محمود علوسی کہتے ہیں اللہ نے جو پہلا لفظ اتارا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے جو دوسرا پہلو جہنم کا دیا مَنْ بَقِلَ وَسْتَغْنَا اس سے مراد ولید بن مغیرہ حضر پاک کا دشمن ہے اللہ نے دوست محمد دشمن محمد مطیع محمد منکر محمد ماننے والا نہ ماننے والا نیکوکار گناہگار ان 
کو مقابل رکھ کے پیش کیا کہا ابو بکر کے لیے بھی ایک اعلان ہے ولید بن مغیرہ کافر کے لیے بھی ایک اعلان ہے کافر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جہنم کی تیاری کرائیں گے ابو بکر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جنت کی تیاری کرائیں گے اب اس آیت کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط دے کر سمجھو امام علوسی کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے رات کی بات کی رات تاریخ ہوتی ہے پھر دن کی بات کی دن روشن ہوتا ہے پھر مرد کی بات کی یہ جری اور طاقتور ہوتا ہے پھر عورت کی بات کی وہ جری اور طاقتور نہیں ہوتی یہ دو جہتیں بتا کے اللہ نے ابو بکر اور ولید کافر میں فرق بتایا کہ ابو بکر ماننے والا ہے اور ولید نہ ماننے والا ہے یہ میں نے کنٹیکٹ آپ کو صرف اسی لیے دیا ہے تاکہ میں ان دو باتوں کو سمجھا پاؤں جو میں نے پورے قرآن کا خلاصہ بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا ذکر بھی سمجھ رہے ہیں نا میں یہاں رکھ کے ایک جملہ کہتا ہوں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جنت کی تیاری کروائیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى جہنم کی تیاری کروائیں گے توضیح القرآن میں بھی شیخ الاسلام مفتی تک عثمانی دامت برکاتہ ہم نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے میں اس پر ایک بات سمجھاتا ہوں میرے دوستو اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا یہ جنت جائے گا وہ جہنم جائے گا یوں نہیں فرمایا بلکہ طرز اختیار کیا جنت کی تیاری ابو بکر کو ہم کروائیں گے جہنم کی تیاری ولید بن مغیرہ کافر کو ہم کروائیں گے یہ اسلوب اختیار کیوں کیا ہے اس کی وجہ سمجھاؤں میرے دوستو سنو وجہ یہ ہے جس آدمی کے سینے میں والد والا دل موجود ہے وہ بخوبی سمجھے گا یا جس میری بہن کے دل میں والدہ والا سینہ موجود ہے وہ یہ بات بخوبی سمجھ جائے گی کہ جب ماں کو پتا چلے آپ کا بچہ سفر پہ جا رہا ہے والد کو پتا چلے میری اولاد فلان جگہ جا رہی ہے پھر اولاد کو نہیں ماں اپنے فیصلے کو دیکھے گی اس سفر میں میرے بچے کی ضروریات کیا ہوں گی اس سفر میں میرے بچے کو حاجات کیا پیش آئیں گی اس سفر میں میرے بچے کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا اگر سردی ہوگی میں اس کو ساکس جرابیں دے دوں اس کو گلوز دستانیں دے دوں اس کو سویٹر اور جرسی دے دوں تاکہ یہ سردی سے بچے ہاں اگر گرمی کا موسم ہوگا میں اسے جو ہے نا پتلے کپڑے دے دوں اسے جو ہے نا میں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں باریک کپڑے دے دوں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو یاد رکھو یہ تیاری کروانا ہوتی ہے اسے کھانے پینے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے کیا کیا احتیاج ہے ماں تیاری کرواتی ہے ابو بکر کی قسمت پہ قربان جائیں ابو بکر کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فخر پہ قربان جائیں مقام اور مرتبہ پہ قربان جائیں ابو بکر تو نے مال محمد الرسول اللہ پہ لگایا اللہ رب العزت کی شریعت کو اپنایا شریعت کی تصدیق کی رب تجھے جنت کی تیاری کروائے گا کیا مطلب ابو بکر کو جنت میں کس چیز کی مانگ ہوگی کس چیز کا شوق ہوگا کس چیز کی طلب ہوگی کس چیز کی ضرورت ہوگی جو خواہش ابو بکر کی ہوگی اللہ پہلے پوری کر کے جنت بھیجیں گے فسن یسرہ لیلیسرہ امام علوسی کہتے ہیں میں تیاری کرواؤں گا اللہ یوں فرماتے ہیں اللہ یوں تیاری فرمائیں گے صحیح بخاری جلد اول کتاب المناکب کی روایت ہے رسول اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے صدقات والوں کے لیے ہر دروازہ اپنے عمل والے کو بلائے گا نمازی مجھ سے گزر کے داخل ہو جا روزہ دار مجھ سے گزر کے داخل ہو جا متصدق مجھ سے گزر کے داخل ہو جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی اس درتی پہ ہے جس کو ہر دروازہ بلائے اوہ خوش قسمت مجھ سے داخل ہو جا کہ ابو بکر میں اللہ سے پر امید ہوں وہ تو ہی ہوگا ابو بکر میں اللہ سے پر امید ہوں وہ تو ہی ہوگا اور اگلا جملہ میرے دوستو ابو بکر صدیق اور دشمن کا اللہ نے کیسے تقابل کیا دشمن کے لئے فرمایا لا يسلاحا الا الاشقا لفظوں پر غور کرنا 
اور ابو بکر کے لئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى ایک الاتقا ہے ایک الاشقا ہے الاشقا الاتقا یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل جسے انگلیش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری اس سے بڑا ورڈ جملہ نہیں ہے الاشقا سب سے بڑا بدبخت الاتقا سب سے بڑا تقوی والا یہ دو جملے آئے اشقا کہہ کے اللہ نے نہ ماننے والے دشمن پیغمبر ولید کی بات کی ہے اتقا کہہ کے دوست پیغمبر ابو بکر کی بات کی ہے برابر لفظ لایا برابر اور اتنا رتبہ ابو بکر صدیق کو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ نے کیوں دیا اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں فرمایا ابو بکر کون ہے یؤتی مالہو یتزکا مال اس لئے خرچ نہیں کرتا ریاکار بن جاؤں مال اس لئے خرچ نہیں کرتا لوگ واہ واہ کہہ دیں مال اس لئے خرچ نہیں کرتا واہ واہ میری ہو جائے گی بلکہ یتزکا یہ چاہتے ہیں اللہ تو مجھے پاک کر کے جنت کا مستحق بنا دے اللہ تو مجھے پاک کر کے جنت کا مستحق بنا دے یتزکا اور سنیں یؤتی مالہو یتزکا اس کو عربی اسلوب میں دیکھ کے تو سمجھ جاتا ہے کہ یؤتی مالہو ہے اس لیے کہ یتزکا یعنی مال اللہ نے ابو بکر کو دیا اس لیے ہے کہ وہ خرچ کرے گا رب اس کے بدلے میں جنات عطا کریں گے اور اگلا لفظ وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى یہ کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا اس لئے میں اس پر مال خرچ کروں یا مجھ پہ کرے کیوں یہ مجھ پہ کرے گا بھی اس نے مجھ پہ کیا یوں نہیں ہے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ یہ لِأَحَد یہ قرآن کریم کی ایک خاص استلاح ہے توجہ توجہ قرآن کریم اس جگہ یہ لفظ بولتا ہے جہاں بلا شرکت غیرے کی بات ہو کسی اور بندے کی داخلی کی بات نہ ہو نو ادر پرسن انٹری عام آدمی کو اس میں داخلے کی بات نہیں کرتا میں دو بقام قرآن کریم کی پیش کرتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللہ نے اپنے آپ کو اَحَد کہا ہے کہ توحید میں بلا شرکت غیر اللہ کی ذات ہے اللہ ذات میں بھی اکیلا صفات میں بھی اکیلا نہ اللہ کی طرح کسی کی ذات نہ اللہ کی طرح کسی کی صفات کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا تو لفظ احد لایا باعث میں پارے کے پہلے صفحے پہ آئیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستنہ کا احد جو کل ہو واللہ ہو احد ہے نا یا نساء النبی ومن یقنط من کن للہ و رسولی و تعمل صالحہ نقتیہ عجرہ مرتین و آتدنا لہا رزقا کریمہ یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیقما اللہ ذی فی قلبی مرض و کل قول معروفا اللہ نے ادھر بھی لعاحد کہہ کر بات کی ہے کہ جیسے رتبے والیاں پیغمبر کی بیویاں ہیں ان جیسا رتبہ قائلات میں کسی کا نہیں ہے وہی لفظ احد ادھر لیا وما لعاحد وما لعاحد اندہو من نعمت تجزا کابو بکر کسی بندے کی بدلے میں خرچ نہیں کر رہا کسی آدمی کے بدلے میں اس نے ابو بکر پر مال لگایا یہ اس لئے خرچ کر رہا ہے یوں نہیں ہے احسان کا بدلہ نہیں ہے کیا ہے فرمایا اس کی وجہ اللہ کی رضا مندی کی تالاش ہے ابو بکر کو رضا مندی تالاش کو عربی میں تفتیش بھی کہتے ہیں ابتغا بھی کہتے ہیں لیکن اللہ نے تفتیش کا لفظ نہیں دیا ابتغا دیا ہے آپ نے سنا ہوگا پولیس نے فلاں کی تلاشی لی ہے تفتیش کی ہے فتش یفتش و تفتیش اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کو کھنگالنا دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا اللہ کے علاوہ تو کوئی عالم الغیب ذات ہے نہیں کل لا یعلم من فل سماوات والارض الغیب الا اللہ دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے تو پولیس کیوں تفتیش کرتی ہے کہ وہ ظاہر دیکھتی ہے دل سے نہیں دیکھتی تفتیش کہتے ہیں ظاہر التالاش کو ابتغا کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے دل میں بھی دیکھنا باہر بھی دیکھنا ابو بکر کے لیے لفظ تفتیش آتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ تمہیں ریاست کی وجہ سے ساتھ تھا 
تمہیں عہدہ کی وجہ سے ساتھ تھا مال کا خرچ کرنا کسی لالت کی بلبوتے پہ تھا اللہ نے ابتغا کا لفظ اتار کے اس اعتراض کا قلح کما فرما دیا فرمائے اللہ ابتغا وجہ ربی العلی یا اللہ کہہ کے یہ اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے جیسے لا الہ کہہ کے اللہ اللہ میں اللہ کی وحدہ نیت کی اس بات کیا جا رہا ہے اللہ ابتغا وجہ ربی العلی کہہ کے ابو بکر کا اخلاص بتایا جا رہا ہے ابتغا وجہ رب العلی کا اسے دل سے اللہ کی تعلاش ہے یہ دل سے رضائے خدا بندی کا متلاشی ہے یہ دل سے ڈھونڈتا ہے اور اگلا جملہ وجہ رب العلی وجہن کسے کہتے ہیں وجہن کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ وجہن چہرہ یہ چہرہ کا معنی مولانا صدیق صاحب تشریف فرما ہے ان کا ایک شاگرد کسی کے پاس جائے وہ کہے گا تو نہیں تیرے استاد کا موہ ہے تیرے ساتھ آمن کر رہا ہوں نا تو نہیں تیرے استاد کا موہ ہماری زبان میں کہتے ہیں تو نہیں تیرے سائن دا موہ ہے تیرے بڑے کا موہ رکھ رہا ہو اسے کہتے ہیں وجہن ٹھیک ہے کیا معنی اصل مطلب ہوتا ہے رضا مندی اسی کی دیکھ رہا ہوں تو وجہ ربہ العالی اللہ رب العزت کی تعلاش کر رہا ہے ابو بکر یہ مال خرچ کر کے رب کی رضا مندی پانا چاہتا ہے اور اگلا جملہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى لفظ ترجمہ بنتے ہیں ار قریب اللہ اس سے راضی ہوتا رہے گا ان قریب یہی اسلوب اگلی صورت میں اللہ نے حضر پاک کے لئے اختیار فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وہاں بھی یعتی مزارے ہیں استمرار تجددی اسے کہتے ہیں کنٹینیوسلی سنٹنس فیلال جاری اور یہاں بھی وہی ہے یا رضا والا سوف یا رضا وہی اسلوب اختیار کیا اس لئے تو علماء ربانی نے لکھا ہے کہ صداقت اور نبوت کی کرسیاں قیامت میں ایک جیسی فرق یہ ہوگا وہ مہر نبوت والی یہ مہر صداقت والی یہ مہر نبوت والی یہ مہر صداقت والی وَلَا سَوْفَ يَرْضَى کہ اللہ تجھ سے راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا میرے دوستو صدیق کی جوتی پہ قربان جائیں ہم کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا ابو بکر کو اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا اور میں ایک بات حدیث پاک کو اس ساتھ ٹچ کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا ابو بکر وہ ہے رضی اللہ عنہ جس کی دلداری اللہ کے رسول کرتے ہیں سیاستہ پوری اٹھا لیں بخاری سے لے کر ابن و ماجہ تک پوری سیاستہ میں روایات موجود ہیں حضرت عائشہ راوی ہیں ایک میں حضرت ابو حضرت ابو حریرہ حضرت عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے چند لمحات چند ساعت پہلے ممبر پر تشریف لائے سامنے صحابہ کا مجمع ہے پرانے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہیں نائے بھی بیٹھے ہیں ابو بکر بھی ایک کونے میں ٹیک لگا کے بوڑا آدمی ہے بیٹھا ہے باقی بھی بیٹھے ہیں اللہ کے رسول نے آ کر ایک واقعہ سنانا شروع کیا ایک قصہ سنانا شروع کیا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں واقعہ سنو اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهِ مَا بَيْنَ ظَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَأَبَقَى أَبُو بَقِنْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبْكِيَنَّ خَوْقَةً فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْقَةَ أَبِي بَكْر إِلَّا خَوْقَةَ أَبِي بَكْر لَوْ كُنْتُ مُتَّقِدًا قَلِيلًا لَتَّقَذْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا یہ پیغمبر اسلام کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں جو ممبر پر دیئے تھے حضور پاک آئے ہیں بات شروع کی ہے نائے ایمان لانے والوں نے سمجھا شاید ذکر کسی اور کا ہو رہا ہے حضور فرمانے لگے لوگوں ایک بندہ ہے اللہ نے اس سے بات کی ہے اللہ نے فرمایا اے بندے میں تجھے اختیار دے رہا ہوں اگر تو چاہتا ہے دنیا میں رہنا تو دنیا میں رہ جا دنیا تیرے لئے اچھی بنا دوں گا اور اگر چاہتا ہے اللہ کو جواب دینا یعنی وفات چاہتا ہے تو 
تو پھر اللہ کے پاس آ جا حضور واقعہ سنانے لگے نائے ایمان لانے والے یوں دیکھ رہے ہیں حضور اقدس نے ایک شخص کا واقعہ سنایا لیکن ابو بکر سمجھ رہے تھے حضور کیوں سنا رہے کیا سنا رہے کس کے لیے سنا رہے کس وجہ سے سنا رہے ابو بکر جانتے تھے یہ سفر و حضر کا ساتھی تھا غار و مزار کا ساتھی بننے والا ہے حضر کا ساتھی سفر کا ساتھی خلوت و جلوت کا ساتھی پیغمبر اسلام کے رازدار بھی ہے مزاج شناس بھی ہے ابو بکر بھی سن رہے تھے حضور پاک نے اسے صحابہ نے سوالیہ نظروں سے جسے کہتے ہیں زبان حال سے پوچھا اللہ نے جب اس بندے کو اختیار دیا اس بندے نے کیا جواب دیا اللہ کے رسول فرمانے لگے فختار ما اند اللہ اللہ کو اس بندے نے جواب دیا میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے میں دنیا میں نہیں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کی بات قبول کر لی فبکا ابو بکر فی ناحیت المسجد ابو بکر ایک کانے میں بیٹھے تھے اور رونا شروع ہوئے ابو بکر کی آہوں سسکیوں میں بدلی سسکی آسووں میں بدلے آسووں کی وجہ سے رونے کی آواز آئی نائے لوگوں نے یوں دیکھا یہ بوڑا کیوں رو رہا ہے اس شہر کو رونے کی وجہ کیا بنی لیکن حضور سمجھ گئے ابو بکر جان گیا ہے یہ بات کسی اور کی نہیں ہے یہ بات تو میری ہے ابو بکر جانتے تھے اس سے مراد وفات پیغمبر کا اشارہ ہے کہ حضور یہاں سے تشریف لے جانے والے ہیں پیغمبر کی قبر کی زندگی شروع آنے والی ہے ابو بکر سمجھتے تھے اور رونے لگے ابو بکر کے جب رونے کی آواز حضور پاک کے کانوں تک پہنچی ہے خدا کی قسم میں علماء کی موجود کی میں کہتا ہوں اٹھائیے حدیث کی ساری کتابیں وہ سیاستہ ہوں سیاستہ کے علاوہ ہوں کوئی حدیث آپ کو اس لفظ سے آگے خطبہ نظر نہیں آئے گا حضور نے خطبہ یہاں روک دیا ابو بکر کی دلداری شروع کر دی خطبہ روک دیا ابو بکر کے فضائل شروع کر دیئے خطبہ روک دیا ابو بکر کے مناقب شروع کر دیئے فرمایا لوگو تو مسجد میں ایک دروازہ کھولتے ہو ایک بازار میں کھولتے ہو مجھے پتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے گھروں کے دو دو دروازے ہوتے تھے ایک مسجد نبوی میں کھلتا نماز کے لیے آتے تو اس دروازے سے آتے ایک بازار کی طرف کھلتا دنیا کے کروار کے لیے جاتے تو اس طرف سے جاتے ہر صحابی کے گھر کا دروازہ تقریباً تقریباً جو قرب و جوار میں تھے مسجد نبوی میں کھلتا تھا حضور پاک فرمانے لگے لا تبکین اوقتا فی المسجد الا خوقتا بی بکر آپ اپنے دروازے مسجد سے بند کر دو آج کے بعد تمہارے دروازے مسجد نبوی میں نہیں کھلیں گے الا ابا بکر ہاں میرے دروازے کے بعد ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلے گا یہ یہی سے آئے گا یہ خلافت کی طرف اشارہ نہیں تھا تو کس کی طرف تھا اور پھر آگے فرمائے یہ سیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کلو کنت متخزن خلیلا لتخستو ابا بکر خلیلا ابو بکر تو روتا ہے تیرا میرا تعلق کیسا تیرا میرا تعلق اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کو دوست بنانے کا حکم ہوتا تو تجھے ہی بناتا اگر رب کو چھوڑ کے بنانا پڑتا تجھے بنا اور یہاں دوست کے لفظ حبیب نہیں بولا لفظ خلیل بولا ہے خلیل خلال سے نکلا ہے ہم کہتے ہیں نا دانت میں خلال کرنے دے کیا مانا دانتوں کے درمیانی حصے میں خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کے درمیانی حصے میں جس کی محبت پیوست ہو جائے خلیل لو کنت متخذن خلیلا لتخذت ابا بکر خلیلا کہا تیری جگہ تو یہ ہے ابو بکر تو روتا ہے میرے دوستو اس طرز پہ اللہ کے رسول نے دلداری ابو بکر کی کی ہے اس طرز پہ اللہ کے رسول نے سینے سے ابو بکر کو لگایا ہے میں وقت کا معلوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کو اختتام پذیر کرنے لگا ہوں عظمت قرآن نام سے ہماری تقریب تھی قرآن کریم کا خلاصہ بھی میں نے سمجھایا کہ توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والوں کا ذکر پھر آخر میں چند باتیں گلہائے عقیدت حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کی ہے دعا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں صدیق کی ذوق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جمال الوجود بذکر